¿Qué tal personas ilustres y de notable personalidad? Sed bienvenidos a la nueva actualización mensual. Estamos con la de junio. Actualización mensual ya 12. Eh, es curioso, ¿no? 12 meses ya. ¿eh? Cubriendo actualizaciones mensuales. O sea que ya hace año y pico, ¿no? Mínimo que seamos de la existencia del Victoria 3. Y bueno, a ver si pronto conocemos la fecha de lanzamiento, a ver si dentro de dos meses o así para agosto, con suerte la Parados con en septiembre ya nos la dicen. En fin, vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Estos últimos, este último mes, los días de desarrollo han sido un poquito ligeros, vamos a decirlo así, pero bueno, suele haber noticias mmm, y nuevas imágenes, etcétera, con estos vídeos, o sea que vamos a verlo. Quizá algo de Españita estaría guapo. Ok Vale Elecciones, me gusta Me gusta votar el landed voting lo han traducido por voto de voto por propiedades. Por ejemplo, voto por propiedad, voto por propiedades. Pff, supongo que tiene sentido, ¿no? Es que me tengo que dar estas cosas luego para cuando traducimos los diarios de desarrollo. Vale, el resto creo que son estándar. Vale. La cultura española está discriminada en Gran Bretaña. Han pasado unos cuantos años desde 1836 y habrá, no sé si ya se ha cambiado mucho la situación, chicos. Qué bonito es Amarisma, ¿no? Que la Amarisma esta es muy bonito, me gusta. Esto parece que es Canadá, ¿no? Eh, HBC, no lo sé. Supongo que es Canadá, pero no lo sé. Northwest Territories. Supongo que es Canadá, pero vamos. Esto va a estar muy guapo, tío. Es que las, las campañas electorales en el Victoria 2 serán una soberana mierda. Seamos honestos. Entonces, lo, cualquier mejora que hagan era mejor, ¿no? Pero estas pintan bastante bien. Y ningún juego de Paradox ha intentado representar los poderes políticos peleando en batallas electorales por ganarse, por ganar el poder, ¿no? De manera diplomática. O sea, quiere decir, técnicamente en Victoria 2 sí, ¿no? Pero la manera en la que se ha hecho, por ejemplo, en, en Joy 4 es muy random. Y, y obviamente que excluyendo Victoria 2, ¿no? Pero, pero yo creo que, que es la primera, el primer aproximamiento a Paradox de este tipo, ¿no? Que probablemente en Stellaris acaben introduciendo algo de este estilo, ¿eh? Ya, o sea, algo que tengo yo muy claro es que cuando empiecen con las expansiones de diplomacia o de gestión interna de los... De, del Stellaris, que probablemente haya dos o tres expansiones de ese tipo, 100% vamos a ver algo de sistemas políticos en Stellaris también, ¿eh? Dinamismo es el momentum. Dinamismo. Yo creo que no, está, no, no, no transmite del todo el momentum. El momentum es como el impulso que tienes en un momento dado, políticamente. O yo que sé, en un partido en un partido de. yo que sé, de fútbol, cuando estás muy enchufado y cosas así, ¿no? Pero el dinamismo. Dinamismo yo creo que transmite otra cosa que el concepto de momentum, pero bueno. Aunque supongo que el momentum aquí, claro, tienen que dar a entender que puede ser alto y bajo, ¿no? 
no solo cuando es... Eh, claro, ese momentum normalmente se ve como... En la situación en la que esté un momento dado, ¿no? Un jugador, un partido político, lo que sea. Entonces quizá... ¿En qué dinámica está, no? Y Mira, y con una legitimidad nunca se había visto Está chulo Parece mucho más avanzado el juego En todo lo último que estamos viendo Parece mucho más avanzado Sobre todo en términos de, de arte en la interfaz y cosas así Parece que es mucho más resuelto que lo que íbamos viendo al principio tío. You can defy the results of the election and form a minority government, but you must deal with the consequences of doing that. Mm -hmm. Elections are the voice of your Tiene muy buena pinta, eh. Elections allow citizens to shape their country, but who represents them exactly? Let's talk about political parties. ¿Dónde está el partido carlista? Va a silenciarme parto el culo, eh. Political parties tend to align around a certain ideology. Many parties are aligned around the core ideologies of particular interest groups. For example, the Liberal Party is very much aligned with the intelligentsia. Other parties are associated with leader ideologies that emerge throughout the game. For example, the Communist Party or the Radical Party. Each of these parties has a wide variety of dynamic names based on cultural, national and religious factors. For example, este va a ser de los pocos elementos de flavor yo creo que va a haber al principio. En plan, eso de que yo que es el Partido Liberal y el Partido Conservador en, en Gran Bretaña sean los Tories y los Whigs. Eh, a ver, que también siendo honestos, el Partido Conservador y el Partido Liberal en España se llamaban Partido Conservador y Partido Liberal. En plan, que la gente nos ha comido mucho la cabeza en general a nivel mundial, ¿sabes? O sea, no es solo el caso de España, pero... Que estos son esos detallitos de flavor que vamos a ver en algunos países. En Great Britain, the liberal and conservative parties are named the Whigs and Tories. A wide variety of factors determine which party an interest group will join. For example, an interest group led by a social democrat may fall in line behind a stronger communist party. Interest groups in a political... Recordad, por cierto, que cuando se anunció Victoria 3, no iba a haber partidos políticos. Eso es fuerte, ¿eh? Pero la gente los pidió a saco. Y al final han introducido los partidos políticos como eso, coaliciones de grupos de interés, que en verdad son un poco lo que son. A ver, a nivel de a nivel de poder lo son, a nivel de grupos poderosos lo son. A nivel de representación popular, a ver, de alguna manera lo representa el juego también, ¿no? So, for example, if you want to remove the petty bourgeoisie from the government, you may have to also remove the industrialists. Political parties are a vital factor to consider when constructing your government. When you choose which parties to include in your government, you may find yourself making unlikely alliances. During the Victorian era... Eso está guapo también, ¿eh? O sea, que, es, que el juego no solo consista en el que gana las elecciones, ya está, se hace con el poder, se acabó, sino que puedas formar gobiernos en minoría... Eh, puedas hacer incluso, como, o sea, dado a entender, ¿no? Por ejemplo, acuerdos nacionales incluso entre gentes dispares, pero por motivos concretos. Si imaginamos, por ejemplo, quiero pensar, ¿no? Algo que suele ser como muy épico de las democracias y tal. Es como cuando ante una invasión enemiga o un una amenaza extranjera, pues se unen como las, todas las fuerzas políticas, pues por hacer un frente común, al menos a nivel estatal. Eh, dame un segundo. Vale, disculpad chicos por el corte que me acaban de llamar para currar. Let's go. Only a very few countries were unified in terms of culture and religion. How is that represented in the game? Let's talk about conversion and assimilation. Conversion and assimilation. So in Victoria, your country runs on pops, but not all pops in your country are treated equal. All pops have a culture and a religion. And either one of those can be a source of discrimination of that pop. To determine whether or not your country discriminates against a particular pop, we have to look at your laws. Your citizenship law is what determines whether a pop is discriminated against on a cultural basis, whereas the church and state law is what determines how a pop is treated based on their religion. All countries. Chavales, me apetece muchísimo jugar una teocracia en este juego. En plan, porque creo que nunca jamás... Eh, o sea, argumentablemente en el EU4. Pero nunca se ha podido jugar con una teocracia y ver qué impacto tiene eso en la población y tal. 
en un juego de Paradox. Y ese tiene pinta de que va a ser el primer juego que pueda representar cómo sería un gobierno teocrático. Porque quiero decir, lo más cercano, la idea más cercana que tengo yo de una teocracia sería un poco las tierras que en la Edad Media poseía la, la iglesia y que tenían población, ¿no? Porque eso pasaba, ¿no? O sea, rollo, había un arzobispado y en el arzobispado pues eh, era como un, una división territorial y había eh, pueblos allí, gente pues que podía, que su señor inmediato, su señor feudal, podía ser un arzobispo. Y luego, por supuesto, podemos pensar en el... O sea, un arzobispo, un obispo, lo que fuera, ¿vale? En plan... Eh, luego podemos pensar también en el estado papal, ¿no? Como... Como... O sea, los estados pontificios, ¿no? En plan, al fin y al cabo estás viviendo en un, en un país en el que es, actúa o funciona como monarquía absoluta, cuyo monarca supremo es el, es el papa, ¿no? Aunque cada vez que fallezca el papa o, o abdique eh, hay una elección, ¿no? Pero funciona como monarquía absoluta. Eh, y luego también se me ocurre pues algún principado, quizá un arzobispado en Alemania, algo así. A lo que voy es que nunca, eh, no sé, salvo por lo que tengo curiosidad genuina, ¿sabéis? Por, por experimentar cómo sería eso, un, este, un, un país que, en el que el poder absoluto sea, sea en este caso hablo, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Pero yo qué sé, que sea la facción de los ulemas en, en el mundo musulmán, o yo qué sé, los... Yo qué sé, eh, los Bueno, Irán también es una teocracia, ¿no? Ahora que lo pienso. Si sí, no, Irán es una teocracia. Y bueno, hay muchos países de este estilo. No sé, tengo, es algo de lo que tengo curiosidad genuina. No por que solo sea simplemente un cambio de nombre en el país. De, estás jugando con un, con un reino o estás jugando con un imperio. O estás jugando con una república o estás jugando con una teocracia. Porque yo creo que las repúblicas más o menos sí que se han simulado en los juegos de Paradox. Pero una teocracia, yo creo que jamás. Quizá lo veamos guay en algún DLC del CK3. Estaría guapo. Y a ver aquí en el Victoria 3, ¿qué tal? Have one or several primary cultures and one state religion. State religion. A certain pop will be considered discriminated against if they fail certain conditions imposed by the uh, citizenship or uh, church and state laws. To explain what that means in practice, the cultural exclusion citizenship law says that uh, a pop that doesn't have any cultural traits in common with the cultural traits of the primary cultures uh, will be discriminated against on a cultural basis. The church and state law, freedom of conscience, means that any pop with a religion of the same branch as the state religion is considered accepted. So one way of being more or less inclusive of the pops that live in your country is to change your laws. So you can choose to be more or less inclusive of the pops that live in your country by changing your laws. However, under certain conditions, the pops themselves will adapt to your country. Pops who are discriminated against on a religious basis will eventually convert to a majority religion that is... Qué guapo, tío. Anami an campesinos animistas del Amazonas, tío. Y tienen su propia ropa, tío. Es que me parece tan surrealista el nivel... No sé, lo que están haciendo con las poblaciones en este juego está muy pepino esto, tío. Muy, muy guapo. Diréis, ¿y qué más me da a mí que metan lo del Amazonas? Pero han metido un montón de ropas para poblaciones y en plan... Se dan un algo, ¿no? Regionalmente, porque dirías, es el típico personaje del CK3, pero no. En plan, están como... No o sé, sea, veo mucho trabajo a nivel de, de sabor en este estilo. How quickly that conversion goes depends on, for example, the institutions in your country and any decrease you may have issued in the state. However, in order to culturally assimilate into your country, the pop's culture must already be accepted. If that is the case, and the pop does not live in a state that they consider to be their cultural homeland, the pop will start assimilating... Qué guapo, tío. Es que cada imagen que sale es como... Se me caen los pantalones, bro. Campesinos protestantes en Hungría. Veanlos. Eh, por algún motivo enfocan aquí Bogotá, ¿no? Pero bueno. ...gradually into one of the primary cultures. Again, how fast this cultural assimilation is... ...depends on your institutions and your decrees. In Victoria 3, conversion and assimilation... ...is something that happens to pops... ...who live in a certain country... That's more or less compatible with them. 
It's not a process that you initiate as a player. Es no es estado. Es según datos japonés. En verdad, Japón es un poco el no estado. Güey. De hecho, Japón es el no estado 100%. That you can control the rate of to a certain extent. Will you take the path to encourage your pops to adapt to your country? Or will you change your country to adapt to them? The rise of new ideologies had a profound impact on the political landscape of the era. As a result, divided states become unified nations. Let's take a look at unification mechanics in Victoria Tree. Unification is the pro. Podremos unir España, pero Trax España ya, ya está unida. Restaurar el Imperio Español. Process of turning one nation into another more prestigious nation. There are two distinct kinds of unifications: regular unifications and major unifications. Major. Most unifications fall into the category of regular unifications. All of the mechanics of regular unifications also apply to major unifications. An example of a unification would be Poland, a country that has existed in the past but isn't on the map in 1836, but could be formed, for instance, by the free city of Krakow. In order to meet the conditions for forming a country, you need to share at least one primary culture with that country. For instance, in the case of Poland, you will need to have the Polish culture. Your country also needs to be of a lower tier than... Coñas, aparte, lo que me gustaría que representas este juego es... Eh, entiendo que va a haber naciones formables históricas, ¿vale? Pero me gustaría que diera la posibilidad de plantear naciones formables a históricas alternativas. Estoy hablando, por ejemplo, de Iberia. Estoy hablando del Benelux. Estoy hablando de... Yo qué sé. Mm... No sé, rollo Austria-Hungría. Austria-Hungría, por ejemplo, es algo que pasó históricamente. Eh, ¿Por qué no plantear que pudieran pasar cosas similares? ¿Sabéis? Plan que se va a formar la unión de Kalmar, Escandinavia, y no sé, algo por África, mmm, Hindustán, cosas así, tío. No sé, sería como guay. En plan, que no, te guíe, que no te obligue el juego o no te dé grandes bonus por hacerlo, pero oye, que lo puedas hacer, ¿sabes? En plan, eh, uniones de coronas o, o yo qué sé, que pff, las poblaciones de los países sienten que es el momento de... De unirse, no sé, es, moraría bastante que, que representase eso el juego, tío. The country you are trying to form, like for instance, if your country is a mere duchy, then you can form a kingdom, but it isn't plausible to go from a kingdom to a duchy. Most importantly, you need to control enough land to plausibly be able to say that you now are that country. Mm -hmm. In the case of Poland, you need to control enough of the Polish homelands that everyone else would recognize you as actually being Poland. Major... Dan el ejemplo de Polonia porque probablemente es el mejor ejemplo que, que hay de, de esto, ¿eh? porque luego obviamente las unificaciones italianas y alemanas son distintas, pero es que el ejemplos de países que estuvieran despedazados por otros en Europa realmente no había tantos, o en general en el mundo. Entonces, claro, de dan el ejemplo de Polonia, pero es que probablemente sea prácticamente la exclusividad, ¿sabes? Unifications, as mentioned, have all of these mechanics, but also work in a pretty special way. Me refiero, en el, me refiero en el sentido eh, de algo comparable a Polonia. No hay tantos países en la época que est estuvieron en un sentido comparable a Polonia. Quiero decir, América, todos los países acaban de ganar la independencia. África está a punto de ser devorada por las potencias europeas. Obviamente, Europa está devastada por las guerras napoleónicas. Pero los grandes países partidos son, son eso, son Polonia, eh, Alemania argumentablemente, si tienes en cuenta que el Sacro Imperio pudiera haber sido Alemania en tiempos, que yo creo que no se puede hablar exactamente que el Sacro Imperio fuera Alemania tampoco, Italia pff, nunca había estado unida tampoco realmente, ¿no? Eh, Grecia, Grecia, y Polo Grecia sería quizá algo parecido a Polonia. En cierta manera, así que me venga a la cabeza. Mm, y creo que poco más, en realidad. Porque es que venimos de. de. de la era moderna, ¿no? Y previamente de la era feudal. Es que el nacionalismo es algo de esta época, bueno, claro. 
agitated for the unification of that country during the era, for example, Germany and Italy. Once any country that is able to form a major unification researches the nationalism technology, then they will have the potential to become a unification. Camp. A mí no me mola que el nacionalismo sea una tecnología, tío. Porque yo creo que el nacionalismo es un sentimiento... Eh... Bueno, el nacionalismo como herramienta política... Pero yo qué sé, es que el nacionalismo como que aparece... O sea, el ejemplo de España, por ejemplo, lo he comentado mucho, ¿no? Pero el ejemplo de España es ante la invasión francesa, ¿no? Eh, que igual en Francia tampoco tenía mucho ese sentimiento, pero eh, en España se percibe como, mira, los franceses nos están invadiendo y es el sentimiento de decir, es gente de fuera que viene contra nosotros, nosotros somos un grupo, nosotros somos los españoles, ¿no? Obviamente la idea de España, oh, y España ya existía, no hay ninguna duda de eso, pero el sentimiento nacional, el nacionalismo... En Europa aparece mucho gracias a las invasiones napoleónicas. Entonces, que sea una tecnología que tengas que investigar, el sentimiento nacional, eh, a mí no me encaja en nada, eh, tío. Que, que, no, que obviamente entiendo que a nivel de gameplay es la forma de introducirlo en el juego, ¿vale? Eh, eh, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que tendría más sentido hacerlo con agitación popular y eventos y tal, que no como una tecnología. Pero bueno. Es un país que está esencialmente reclamando la ambición de unificar, por ejemplo, Germany. El ejemplo histórico aquí sería el reino de la Unión de Prusia. Y su eventual expansión en el Empire Alemán. Esto está bien. Para ser un unificación de candidato, un país necesita tener un poder de poder. Usualmente, solo necesitas ser un gran poder. Pero si hay otro candidato who is a great power, then you also need to be a great power or your claim of candidacy won't be taken very seriously. Over time, as power rankings change, these candidates may also change. The most crucial part of unification candidates is that they can be supported by other non-candidate countries that share a primary culture with the major unification. These supporters come into play for two different purposes. First, any land held by supporters of a candidate gets to be counted towards their attempt to form that country, just as if they themselves owned it. Secondly, there are two special diplomatic plays that the unification candidates can use, which makes it easier for them to achieve their aims. The first of these plays is called the leadership and comes into play when there are two or more unification candidates vying to form the same country. In the leadership play, the two candidates are arrayed against each other with their supporters backing them up. Once there's only one candidate left, either because they were the only candidate to begin with, or because they have defeated all of their rivals in leadership plays, the unification play is unlocked. In a unification play, the remaining candidate targets all countries of a relevant culture in order to attempt to seize all the land they need to proclaim their new country. The exception is their supporters who will actually be on their side as these supporters are effectively saying that they want to be absorbed into the greater nation. For example, if Prussia is launching a unification and trying to become Germany, then any German miners that support them will be fighting on their side while all other lesser German countries will be their targets. If Prussia In this case, wins... Me acabo de fijar en la camiseta que pone Necomancer, que Neko es gato en japonés. Y pone luego, eh, levanta a los gatos muertos a la vida, ¿no? Lo pone por aquí abajo. Mola la camiseta. Como dirían en Argentina, la remera, ¿no? German countries, their supporters included, effectively guaranteeing that they will be able to form the German Empire. Whether it is a regular unification or Está a unification, la camiseta, eh? the way you actually form the nation is simple once you have done all of the hard work of qualifying to do it. We'll be back next month with more information. PC Game Pass, eh, tío. Sale el Game Pass día 1, chavales. Eso es la hostia. Poco más que decir, chicos, con este diario de desarrollo muy chulo. Ahora sabemos que los españoles van a estar discriminados en el Reino Unido. Y nada más, a ver qué nos van anunciando en los futuros días. Cuídalos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.